നമസ്കാരം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ പോക്സോ കേസുകൾക്കു മാത്രമായി കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ആദ്യ കേസായിരിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് എ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചു പോക്സോ കോടതിക്കായി ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ബെഞ്ച് ക്ലർക്ക് എന്നിവരുടേതുൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു നിർത്തലാക്കിയ എറണാകുളം വക്കഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിന്ന് പുനർവിന്യാസത്തിലൂടെയാണ് പത്ത് തസ്തിക കണ്ടെത്തുക ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേതിന് തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കരട് ഭേദഗതി ബില്ലിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി അതേസമയം കേസിൽ പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടിന്ന് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് പൾസർ സുനി എന്ന എൻ എസ് സുനിൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടിയെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് നടൻ ദിലീപും എൻ എസ് സുനിൽ മാർട്ടിൻ ആന്റണി ബി മണികണ്ഠൻ വി പി വിജേഷ് വടിവാൾ സലീം എന്ന സലീം പ്രദീപ് ചാർലി തോമസ് മേസ്തിരി സുനിൽ എന്ന സുനിൽ കുമാർ വിഷ്ണു എന്നിവരുമാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഇതിൽ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതെല്ലാം തള്ളിയിരുന്നു സിബിഐ അന്വേഷണ ആവശ്യം തള്ളിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുമായാണ് നടൻ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണം ദുരുദ്ദേശ്യപരവും പക്ഷാപാതപരവുമാണെന്ന് ദിലീപ് കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഹർജിക്കാരന്റെ ഈ വാദത്തിന് ബലമേകുന്ന വസ്തുതകളിലല്ലെന്നും സിബിഐക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിക്കോ അന്വേഷണം കൈമാറാൻ തക്ക കാരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയത് സംഭവത്തിൽ അറിവോ പങ്കോ ഇല്ലാത്ത തന്നെ കേസിലെ പ്രതി ഉന്നയി വ്യാജ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റായി പ്രതി ചേർത്തെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ദിലീപിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം സത്യം കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം കുറ്റപത്രം നൽകിയെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തില്ലെന്നും മെമ്മറി കാർഡിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ദിലീപ് ആരോപിക്കുന്നു ദിലീപ് സിബിഐ അന്വേഷണ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാനാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു സത്യസന്ധവും നിയമപരവുമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ കേസാണിതെന്നുമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കേസിൽ വനിതാ ജഡ്ജി വേണം എന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം കേസിലെ വിചാരണ നടപടികൾ നീട്ടിവെക്കാനായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ താരം ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വിചാരണ തുടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദിലീപ് ശ്രമിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കേസ് വൈകിപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രം തന്നെയാകും നേരത്തെ അംഗമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ തുടങ്ങിയ കേസ് വിചാരണയ്ക്കായി സെക്ഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതിയിലേക്ക് കേസ് മാറ്റുന്നത് കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളടക്കം നാനൂറ്റിപ്പതിമൂന്ന് രേഖകൾ പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും മാത്രം അൻപതിലേറെ പേർ സാക്ഷികളായ കുറ്റപത്രത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരുടെ രഹസ്യമൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ നടിയോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളടക്കം ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ ദിലീപും പൾസർ സുനിയും മാത്രമാണ് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്